Hello friends, hello everyone. K S Mainz main answer discussion series lego sawgram. This session we will discuss about K S Mainz paper two in the Indian Constitution we questions and answers So first question. Briefly explain about the constitutional provisions regarding the representation of Anglo-Indian community in the parliament and state legislature. Second question. Briefly explain the departmental related standing committees and its significance. Third question. How does the continuing disruption of parliamentary proceedings impact the functions of the parliament and what are the reasons behind this new normal? Discuss. So, this is the first question and the first question is the first question and the first question is the first question. So, in the first question, first question is, briefly explain about the constitutional provisions regarding the representation of Anglo-Indian community in the parliament and state legislature. In the parliament and state legislature, Anglo-Indian community is the representation of the constitutional provisions and the discussion. So, this is the first question and the first question is the first question is the answer. So, Anglo-Indian community is the parliament and state legislature and the representation of the constitution. There are two articles. One is the article 331. That is the representation of the Anglo-Indian community. The second is the article 333. That is the Anglo-Indian community is the legislative assembly. So, the article 331 is the answer. Anglo Indian community itu representation log sebagai lanshari yang mesti itu, abri ina dekat itu entar representasi dekat itu, pada presiden itu boleh mana yang dia mati. Anglo Indian community itu lalai dua beri presiden ini log sebagai lekik nominate dia. Adakah boleh artikel muno itu mupati muna ni sahaja, samstana governor marke, samstana niyama sebagai le legislative assembly le, Anglo Indian community ke adakah itu entar representasi ni lalai dua orang lagi, ah community itu lalai orang lalai legislative assembly lekik nominate dia. So, this provision, these two provisions, Article 331 and 333, actually, the Indian Constitution started the 10th century, that is 1960. But, the pin is successive to the Constitutional Amendment Act, the 2nd century, the 10th 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 century, इन्हें शेष मंगल का हंड्रेड एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन आमने में डायरेक्ट इंसर्ट ये दे एक्सटेंड ये दिला सो दैट मींस रेंडायरेटी रोड रोड गुडी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेजिसलेटिव असेंबली लेकुम पार्लियामेंट लेकुम नोमिनेटी है ना सिस्टम आवश्यक नियाना नर्ता � आदमी सिग्निफिकेंस अंदाज़ नॉन चोदियो। सो अब आदमी आंसर रेंडर पार्ट में आदि अंदर आने डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग अमेटीज़ नॉर्मल हैं। मैं रेंडर हम दायित्व आदमी सिग्निफिकेंस अंदाज़ नॉर्मल हैं। सो अब ये अंदर आने डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग अमेटीज़ नॉर्मल ह� Parlimen ni ada separated department related standing committee saya establish itu. Ini ada dua ayat ini naal ini. Ia pada ni yang nolade. Ia buat ini naal department related standing committee saya ki. Ia arti. Ada ini yang dua budaya standing committee ni level itu nolat. Ini berada function mana orang ni macam ni ale. Ada tu department ni kalau itu bandar petir la kari ingal kat tu. Charge iya. Ada itu bandar petir recommendation submit iya nolade. Ini berada function mana orang ni. Ini berada significance mana orang ni macam ni ale. Ia standing committee ni perdana petir objective mana orang ni. Executive ini accountability ensure yang mesti, ada itu Council of Ministers ni accountability ensure yang mesti, Parlimen ni sahaja yang allah dana, especially financial accountability. Ada yang ni anu nyuci ni, ni ale, ini departmental related standing yang mesti sahane, Parlimen ni atau budget tu rambo, ada tu departmental kalau itu mandap itu, ni demand for grants ni scrutiny sih ni, so ada tu departmental kalau kita terima demand ni awal sih ni, lalu kita terima payah sih awal sih ni, untuk cek kini ni dana apa tu pani, so ada tu financial accountability ensure yang, okay. Rendah amat itu, ibu ini ada particular department itu loh itu mandap petir tu la demand for grants ini in depth itu pelik kena dengar nam parlimen ini budget ini discussion dalam sahaja, lalu ni ada debate dalam sahaja itu 
ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് എല്ലാ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗ്രാൻസും ചർച്ച ചെയ്യാതെ സമയം കിട്ടില്ല സോ അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗ്രാൻസ് പാസ്സാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റിനെ ഇവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഡിബേറ്റ്സിനകത്തും ഡിസ്കഷനകത്തും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് ജോലി കൂടി ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡസ് ദ കണ്ടിന്യൂ ഡിസപ്ഷൻ ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇമ്പാക്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ന്യൂ നോർമൽ സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്ര അനലിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് സോ ഇത് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഒരു ബോഡി വേണം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്തോ പറയാൻ പറ്റും ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈമിൽ അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഒരു അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മൂന്നോ നാലോ ലോക്സഭകളുടെ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻ്ററി ഡിസ്റപ്ഷൻ്റെ ടൈമും അതിൻ്റെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫോർട്ടീൻത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലോക്സഭയുടെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമെങ്കിലും അതായത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമെങ്കിലും എന്താണ് ഡിസ്റപ്ഷൻ കാരണം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പാർലമെൻ്ററി പ്രൊസീഡിങ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്താൻ പറ്റാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വരുന്ന സമയ നഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ബോഡി കാത്ത് എന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകളാണ് ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ കാരണം പാർലമെൻറ്റ് പ്രൊ ഫങ്ഷനിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാനുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ലോക്സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബഹളം കാരണം ചർച്ചകൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് സോ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നിയമനിർമ്മാണമാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല കാര്യമായിട്ട് നടക്കില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസിനകത്തുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ മുന്നിൽ പാർലമെൻറ്റ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് കാരണം വലിയ രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്ചക്കറിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നാല് അവസാനമായിട്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഈ ബില്ലുകളുടെ പുറത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കാത്തത് കാരണം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റാത്തത് കാരണം എന്തു ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് എപ്പോഴും ഓർഡിനൻസുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ അത് പാർലമെൻറ്റിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇതിനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസിനും എപ്പോഴും അഡക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല സോ അപ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവർ ഓപ
ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിലും അതേപോലെ തന്നെ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിന് ആദ്യം തന്നെ കൺസെൻസസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സുഖമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്ററി പ്രൊസീഡിങ്സ് നടക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പാർലമെൻറ്റിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കൺസെൻസസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസിനകത്ത് ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കുറക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കാം സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റുകളോ ടോപ്പിക്സോ ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ